Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal de ciclismo en el 2021? Aquí estamos de nuevo reunidos con ustedes, vamos a entregarles todas las reacciones hoy luego de la etapa sufrida que tuvo Colombia y Egan Bernal en el Giro de Italia, la jornada 17, la reacción de Simon Yates, que dijo algo que, no, que mucha gente no va a creer, señoras y señores, lo que dijo Simon Yates, pero bueno, si él lo dice es por algo, vamos a a mirar más adelante qué dice Simon Yates tenemos también reacción de Damiano Caruso porque están criticando al italiano porque ayudó a Egan Bernal cómo les parece, pero Caruso pone las cosas claras, así lo dijo el hoy líder del Bahrein Victorio, vamos a escuchar lo que dice también Daniel Felipe Martínez que fue el ángel guardián como lo bautizó Egan Bernal a Dani Martínez, el hombre de Suacha bueno, señoras y señores, y se dio por fin lo que se estaba anunciando hace rato, el retiro de Renko y Benepol, ayudado hoy por la espectacular caída que tuvo realmente lamentable, pero bueno, así son las cosas. Señoras y señores, estamos ante Simon Yates, el hombre que movió la etapa hoy en la clasificación general y que en estos momentos pues tiene en vilo a Colombia, porque se acercó casi un minuto a la clasificación general, al liderato de Egan Bernal, y tiene chance de ciclista británico porque anda muy bien. Sin embargo, ha dicho Jace que él no sabía que Egan se había quedado, sino hasta un poco más adelante. Digo, digo Simon Jace. E incluso le preguntaron en, en, la, en la entrevista de la televisión, le preguntaron, Simon, ¿ahora puedes ganar el giro? En alusión de que Egan pues sufrió. Pero Simon le dijo, no creo que esa afirmación sea correcta, dijo el ciclista británico. Yo ya estaba todo gas y ni siquiera me di cuenta de lo que había dejado atrás hasta un poco más tarde señaló en relación a la, a la quedada de Egan Bernal iba a toda velocidad tratando de aumentar eh, la eh, digamos de descontar la fuga todo porque quería ir por la etapa señaló Jace también confirmó que había venido anteriormente a esta etapa e hicieron un reconocimiento después del Tour de los Alpes Sabía que era una escalada realmente dura, pero para, eh, realmente dura para mí. Probablemente la escalada más dura de la carrera. No sé las subidas que vendrán, pero seguro que fue la subida más difícil hasta el momento en el Giro de Italia. También señaló que le gusta el sol y que ojalá el clima se mantenga así para seguir apostando. Dice, si tengo piernas lo seguiré intentando. Fueron las declaraciones de Simon Yates, quien además dijo que este hombre, Damiano Caruso, está, más de, está ahí a un minuto y que... Primero hay que llegar hasta él y después luego hasta Egan. A propósito del de italiano Damiano Caruso, quien fue criticado porque ayudó a Egan Bernal, eh, ha dicho lo siguiente también a los medios de comunicación. Hoy ha sido una de las etapas más duras del Giro de Italia. La etapa fue muy rápida y la última subida fue bastante exigente. Esperaba muchos ataques. Tenía buenas sensaciones. Subía mi propio ritmo para aguantar. No tuve otra opción que correr a mi propio ritmo, explicando un poco eh, por qué se quedó allí en el grupo de Bernal. Además, dijo Caruso, cuando vi que el mayor Rosa, es decir, Egan Bernal, la Maglia Rosa, sufrió como yo, eso me anima porque todos pueden vivirlo, todos pueden sufrir también. Bueno, lo, de, lo aclaró Damiano Caruso, él fue a su ritmo, por eso no se movió de ese grupo, no tenía con qué. El ciclista del Bahrein Victorios. Otro que también eh, habló fue Alexander Blasot. No me sentí bien hoy, dijo el ruso. El equipo se mantuvo eh, conmigo y me apoyó muy bien. Pero en la última subida decidí seguir mi propio ritmo porque quería perder el menor tiempo posible. Es decir, no, no desgastarse en vano. Fui muy bien apoyado por mi compañero Vadim Pronsky, al quien vimos allí, el hombre de la Astana, cuando Blasot se quedó. Y dijo Blasot, al final hice todo lo posible para salvar el día. Pude alcanzar algunas, al, algunos de mis rivales antes de llegar y estuve cerca de algunos de los otros. Pude salvar las cosas tanto como fue posible, pero por supuesto que no fue el mejor día para mí, señaló el ciclista ruso que cada día, en cada etapa, pues va perdiendo tiempo, va perdiendo, va perdiendo segundos y eso pues lo va alejando de la posibilidad del podio que ya no tiene, pues ya ahora está Caruso, está eh, Simon Yates y si sigue así, pues va a terminar eh, por fuera de los cinco primeros del de Giro de Italia, Alexander Blasot. Buen ciclista, señoras y señores. 
Daniel Felipe Martínez, el ángel de la guarda de Egan Bernal, manifestó que Jace estuvo muy fuerte y que en la etapa se sufrió bastante, ha dicho Daniel Martínez. Hoy Jace lo ha hecho muy bien, creo que estaba un poco más fuerte de lo que pensábamos. Encontramos dificultad al final y decidimos dejarlo ir y seguir a nuestro ritmo, señaló Daniel Martínez. Decidimos dejarlo ir. Egan confesó en una entrevista también al final que fue un error seguir a Simon Jace. Fue un error seguirlo porque después se pagó. Respecto a, la, a que pues, se distanció de Egan y que no, no, lo, no lo había visto que se quedaba, dijo, realmente había mucho ruido y no se alcanzaba a escuchar muy bien. Tratamos de llevar a Egan y fuimos hasta el final. El que atacó fue Jace y fue el que hizo todo. Tratamos de seguirlo, pero al final dejamos que siguiera. Hay que esperar, vamos día a día. Mañana una etapa que esperamos sea de transición y luego las otras dos. Las otras dos que son, que son eh, las gordadas, por supuesto, definitivas eh, de este, de este eh, giro de Italia. Y mucha atención, finalmente pues, se dio el abandono de Renko de Benepol tras la caída eh, eh, aparatosa en esta jornada de hoy del Giro de Italia. Pudo haber sido peor, realmente pues uno ni considera de pronto otra, otra lesión para Renko después del sufrimiento que ha tenido este muchacho con su lesión de cadera. Tenía que haberse retirado Renko, como dijo su jefe, eh, Patrick Lefebvre, después del desgaste, ha venido sufriendo en la tercera semana. Ellos dijeron que lo iban a, a, a retirar. Pero al parecer Renko no quiso, quiso terminar porque quizás vio algunas posibilidades de ganar la jornada última del Giro. No quería irse en blanco, es un hombre luchador, un joven corredor acostumbrado a ganar, pero el Giro le ha dado pues, o lo ha puesto en el lugar que en este momento está en recuperación. Así es eh, la vida, debe agradecerle por supuesto que en este Giro de Italia pues no sufrió eh, una, una lesión después de esa caída que vimos en televisión cuando se fue por la barda en un descenso, ya buscando el último puerto de montaña de primera categoría. Bueno, Renco, que se recupere el hombre, es un gran ciclista y esperamos verlo pronto, que se recupere, siga entrenando, porque sin duda alguna que le va a entregar grandes satisfacciones, como ya lo ha hecho al equipo del Duquenit en las jornadas que venga de carreras internacionales.